ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యపై కొంతమంది చేస్తున్న రాద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది తగ్గిందనే చెప్పాలి అంటే స్టార్టింగ్లో ప్రభుత్వం ఎలా నిర్ణయం తీసుకున్నా ఏం తీసు ఏం చేసినా సరే విమర్శించడమే ధ్యేయంగా ప్రతిపక్షాలు పెట్టుకుంటాయి కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో వాళ్ళకు వంత పాడే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువైపోతారు అటు ప్రధాన మాధ్యమాల్లో కానివ్వండి సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి ఇదే టైంలో కొంతమంది ప్రముఖులు ఆ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించడం దానికి రీజన్ ఏంటనేది చెప్పడం ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఆర్ నారాయణ మూర్తి ఆయన ఆర్ నారాయణ మూర్తి అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ప్రముఖ దర్శకుడు ఆయన నిర్మాత అలాగే మంచి నటుడు కూడా ఆయన ఒక్కసారిగా అంటే ఇంగ్లీష్ ఆయన కూడా తెలుగుకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారో అందరికీ తెలుసు ఆయన ఎలాంటి సినిమాలు విప్లవకారుడు ఆయన ఆయన కమ్యూనిస్ట్ ధ్యేయాలతో ఆయన కొన్ని చాలా సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటనే దాని మీద తెలుగుకు చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తారు కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి తెలుగు కంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య చాలా అవసరం అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడడం ఒక నిన్న ఒక కాకినాడలో కాకినాడ దగ్గరలో ఒక షూటింగ్ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడిన మాటల్లో ఈ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా జగన్ గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో తెలుగు ఎంత అవసరమో అంతకు మించి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మాట్లా మాట్లాడడం పిల్లలు లేదంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బోధించడం వాళ్ళకి అవసరం ఎందుకంటే తెలుగు చేస్తే తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ చాలా చిన్న చిన్న పోస్టులకే పరిమితం అవుతున్నారు అంతకు మించి ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ఎవరైనా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాంటి గ్రూప్ వన్ టెస్ట్లు కానీ లేదా సివిల్స్ కానీ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు దానికి వాటిని అందుకోలేకపోతున్నారు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది ఎంత అవసరం ఉంది అనేది ఆయన మాటల్లో చెప్పడం ఒక రకంగా చాలామందికి అది క్లియర్గా అర్థమైంది సో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ముందుకొచ్చి మాట్లాడడం జగన్ గారి నిర్ణయంపై వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మెచ్చుకోవడం ఒక రకంగా జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతించడంతో పాటు మెచ్చుకోవడం ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళని వంత పాడేవాళ్ళు ఎందుకంటే వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ప్రధాన ప్రతిపక్షం కానివ్వండి ప్రతిపక్షాలు కానివ్వండి వాళ్ళు ఎప్పుడు అదే స్టాండ్తో ఉంటారు వాళ్ళకు వంత పాడేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ నిర్ణయాల్లో మార్పులు వస్తాయి ఇలాంటి సెలబ్రిటీలు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడం ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియంకు సంబంధించిన ఆవశ్యకతను బయట పెట్టే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయడం వల్ల ఏంటంటే వీళ్ళల్లో మార్పు వస్తుంది అది క్రమంగా ఆ పర్సంటేజ్ కూడా తగ్గుతుంది ఇప్పటికీ కూడా ఒక్క ఒక్క వర్గం మాత్రమే అంటే కొంతమంది నాయకులు పార్టీల నాయకులు రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నారు తప్ప చాలామంది పిల్లల తల్లిదండ్రులు అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకుంటారా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం వస్తే ఇంకా అంతకుమించి ఏం కావాలి ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపించే బదులు డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ స్కూల్కే పంపించవచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళందరి వాడిని బయటకు రానివ్వకుండా వీళ్ళే కొంచెం అగ్రెసివ్గా ప్రచారం చేయడంతో అది ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియం మీద వ్యతిరేకత ఎక్కువ ఉంది అనే సంకేతాలు అయితే వచ్చినాయి కానీ వాస్తవానికి గ్రౌండ్ లెవెల్లో చూస్తే అంత వ్యతిరేకత ఆ రేంజ్ అయితే ఏం కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు అందరిలో మార్పు వచ్చింది అందరూ ఆలోచించారు ముందు కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉన్న తర్వాత విషయం ఏంటని అర్థం చేసుకున్నారు తాజాగా ఆర్ నారాయణ మూర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఇంగ్లీష్ బోధనకి ఎంత అవసరమో ఏంటి అనేది ఇప్పుడు అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు అనేది అయితే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది కాకపోతే ఇలాగ ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారు లాగే మరికొందరు సెలబ్రిటీలు ఎవరైనా ముందుకొచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇనిషియేట్గా తీసుకొని ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంతవరకు సరే అయింది అనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ ఇస్తూ పోతూ ఉంటే ప్రజల్లో కూడా ఆలోచన విధానం అనేది కొంచెం చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో చేయొచ్చు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి